ఎక్సెప్ట్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి యా కుటుంబరావు గారు అప్పుడు చూసాం మనం దాదాపు ఈ గడిచిన మూడు సం మూడున్నర సంవత్సరాలు సుమారుగా మూడు సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఆడుతున్న నాటకం మూడు రాజధాని పేరుతో ఇవన్నీ చూసాం కానీ మార్చి మూడున ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన అద్భుతమైన తీర్పుతో ఇక వీళ్ళ ఆటలు కట్టు అని అందరూ భావించారు ఇప్పటికి కూడా వచ్చిన డౌట్ ఏం లేదనేదే అందరి నమ్మకం కాకపోతే ఇన్నాళ్ళు ఆగి వీళ్ళు సుప్రీంకి వెళ్ళి ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద ఒక డౌట్ ఉంది తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా స్టే ఇవ్వడం అనేది సాధ్యమా అనే డౌట్ కూడా ఉంది ఈ ఇది పిటిషన్ ఇవాళ మధ్యాహ్నం అక్కడ అడ్మి పడింది అని తెలిసిన దగ్గర నుంచి అందరూ స్టడీ చేశారు మీరు కూడా స్టడీ చేసే ఉంటారు కదా సో వాట్ ఈస్ యువర్ అనాలిసిస్ ఆన్ దిస్ గవర్నమెంట్ స్టెప్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటకృష్ణ గారు మిగతా ప్యానలిస్ట్ అందరికి కూడా అనమాట నమస్తే సార్ అయితే క్లియర్ గా మధ్యాహ్నం ఎప్పుడైతే కనుక ఇది న్యూస్ ఫ్లాష్ అయిందో ఇటు ఏబిఎన్ లోనే నేను చూసి అనమాట అప్పటి నుంచి అసలు ఏంటి ఏ ఇష్యూస్ పైన వెళ్ళారు ఏంటి అని కూడా చెక్ చేస్తే ప్రధానంగా మూడు అంశాల పైన వీళ్ళు సుప్రీం కోర్టుకి అప్పీల్ చేశారు అదేంటి అందరు ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ కింద అనమాట ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక ఇన్హెరెంట్ రైట్ ఉంది తన క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఆ ఫంక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి కండక్ట్ చేయాలి అన్న దానిపైన ఫస్ట్ ఇష్యూ సెకండ్ ఇష్యూ వచ్చేసేపటికి కాన్స్టిట్యూషన్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వైలేట్ అవుతుంది రాష్ట్రానికి ఈ రైట్ తీసే తీసేయటం మూలాన హైకోర్టు అని చెప్పేసి రెండో అంశం మూడోది డాక్టరీన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేసిందో సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ దాన్ని వైలేట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా అనమాట క్లియర్లీ ఈ మూడు అంశాలు ప్రధానంగా వెళ్ళారు అయితే మిగతాది ఇప్పుడు ఓవరాల్ జడ్జిమెంట్ నేను అనమాట క్వశ్చన్ చేస్తా వెళ్ళారు కాబట్టి ఈ అంశాలు ముందు పెట్టారంటే ఎందుకు వెళ్ళారు అనేది కాస్త కేర్ఫుల్ గా లోతుగా ఆలోచించాను నేను ఆలోచిస్తే నాకు మూడు విషయాలు కనపడ్డాయి ఇక్కడ ఎందుకంటే రాష్ట్ర హైకోర్టు అనమాట జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు బెంచ్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ కంటిన్యూస్ గా డిస్కస్ చేశారు అందులో ఒకటి ఇందాక శ్రవణ్ గారు చెప్పినట్టు అనమాట కంటిన్యూయింగ్ మ్యాన్దమస్ ఏదైతే ఇష్యూ చేశారో అదొకటి ఇంకొకటి ప్రొప్రైటరీ ఎస్టపల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిస్కస్ చేశారు అదే విధంగా డాక్టరీన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అనేది కూడా డిస్కస్ చేశారు ఎందుకంటే ఈ ఈ పాయింట్స్ నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఆల్ త్రీ పాయింట్స్ హెవ్ బిన్ అక్సెప్టెడ్ ఎట్ సుప్రీం కోర్టు లెవెల్ అనమాట అండ్ ఏ కంటిన్యూస్ గవర్నెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రం ఒక్కసారి ఎలక్షన్స్ తర్వాత పొలిటికల్ పార్టీ మారితే నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను ఒక కంటిన్యూస్ పాలసీ ఉండదు అంటానికి లేకుండా ఉండటానికి ఈ డాక్టరీన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అవనియండి లేకపోతే కంటిన్యూ మ్యాండమస్ అవనియండి ఇటు ఏదైతే ప్రొపరైటరీ ఎస్టపల్ అంటున్నామో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా అప్లై చేయటం జరుగుతోంది ఫార్ అండ్ ఆఫ్ అయితే ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆడుతున్న జగన్ నాటకం ఏంటనేది చూడండి ఇందులో జగన్ నాటకం అంటే మనం ఏదో తెలుగులో అచ్చ తెలుగులో జగన్ నాటకం కాదు ఇక్కడ జగన్ నాటకం అనమాట అది క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి మనం అయితే ఆడుతున్న నాటకం ఏంటంటే మొండి మనిషి కాబట్టి తను అనుకున్నది ఏదైతే తను సాధించాలనుకుంటాడు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మనం చూసాం ఇందాక ఎలాబరేట్ గా నేను ఇంక చెప్పట్లేదు శ్రవణ్ గారు చెప్పినట్టు అనమాట ఎందుకు ఇన్ని ఇన్ని నెలలు ఆగారు అప్పీల్ చేయటానికి అంటానికి అందరికీ తెలిసిన విషయమే గాసిప్ కానీ రోమర్స్ కానీ ఎందుకంటే ఎన్వీఆర్ గారు వరకు ఈయన ఇయ్యరు అని చెప్పేసి కూడా అందరు అనుకున్నారు అదే విధంగా చేశారు సరే ఆ ఇష్యూ పక్కన పెట్టేద్దాం బట్ అప్పీల్ చేయడానికి ముందే మనం చూస్తే అసెంబ్లీ కన్వీన్ చేసిన తర్వాత అసెంబ్లీలో మొదటి రోజే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారండి చెప్పన గాక స్టేట్మెంట్ అంటే ఇంకా అప్పీల్ చేస్తానంటే ఎవరికి తెలియదు కూడా అప్పటికి అట్లీస్ట్ మీడియా మీడియాకి తెలియదు ప్రజలకు అయితే తెలియదు ప్రస్తావనే లేదు ఆ ప్రస్తావనే లేదు అయితే ఆయన ఒక పెద్ద స్పీచ్ అయితే ఇచ్చేసారు వికేంద్రీకరణ పైన దీని అన్నిటి పైన కూడా అయితే ఇచ్చేసి నేను అది పొడి చేస్తున్నా ఇది పొడి చేస్తున్నా ఈ విధంగా అభివృద్ధి చేసేస్తున్నా అని చెప్పాడు ఆ నెక్స్ట్ డే ఇమ్మీడియట్ గా మాట్లాడితే ఇవాళ రేపు ఒక దుష్ట చతుష్టయం అని చెప్పేసి అనే వర్డ్ అనమాట ముందుకు తీసుకొచ్చేసి నా ఆర్థికంగా కూడా పరిపుష్టిగా ఉంది రాష్ట్రం ఇటు రెవెన్యూస్ పెరిగినాయి అన్ని కూడా అనమాట ఇట్లా నాకు అన్ని కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి క్లియర్ గా చెప్పటం చూస్తున్నాం అయితే వీటికి దేనికి సింక్ అవ్వట్లేదు లింక్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి మనందరికి కూడా తెలుసు
అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని పక్కన పెడితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వాట్ ఈస్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ సింపుల్ అండి వెరీ సింపుల్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ ఏమంటారు క్లియర్ గా అనమాట ఆర్టికల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ అవనండి ఫిఫ్టీ వన్ ఏ అవనండి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం దాని ప్రకారం కూడా జ్యూరి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ ప్రిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో నేను లాయర్ అయితే కాదండి అక్కడ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఇటు శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఉన్నారు మోర్ డీటెయిల్ గా కూడా వెళ్ళచ్చు అర్లియర్ అనమాట ఎప్పుడైతే కనుక కమల్నాథ్ కేసులో అనమాట ఇటు ఎంసి మేహతా వర్సెస్ కమల్నాథ్ కేసులో అట్లు ఇది తెర మీదకి వచ్చిందో సుప్రీం కోర్టు క్లియర్ కట్ గా ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టేసింది అందులో అదే విధంగా డాక్టరీన్ ఆఫ్ ప్రొపరేటరీ ఎస్టోపన్ లో కూడా క్లియర్ గా అన్నమాట కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్ లో సుప్రీం కోర్టు కూడా ప్రిన్సిపల్ లేడ్ చేసిన లే డౌన్ చేసేసింది ఏమని చెప్పింది క్లియర్ గా అందులో ఆల్రెడీ మీరు ఒక స్టెప్ తీసుకున్నారు ప్రామిస్ చేశారు ఆ ప్రామిస్ చేసింది మీరు వెనక్కి తీసుకోటానికి కుదరదు అని చెప్పేసి ఇందాక ఏదైతే జడ్జిమెంట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము ముగ్గురు జడ్జీలు అమరావతి కోర్టు జడ్జిమెంట్ అందులో మూడు వందల రెండు పేజీలోనే క్లియర్ కట్ గా అనమాట త్రీ అన్ త్రీ నాట్ టూ పేజీలో సి పార్ట్ లో జడ్జిమెంట్ లో చెప్పారు ద రీజన్ ప్లీడెడ్ బై ది రెస్పాండెంట్స్ స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్ ది ఏ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ రైట్స్ ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎస్టోపల్ అండ్ లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ నో మోర్ అవైలబుల్ యాస్ ఆన్ డేట్ ఎందుకంటే రిపీల్ చేశారు కాబట్టి మీరే రిపీల్ చేశారు కదా యాక్ట్ అది రిపీల్ చేస్తున్నట్టు ఇటు హైకోర్టు సబ్మిట్ చేశారు కదా అది కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంది కదా హైకోర్టు తీసుకుని ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఎస్టోపల్ అండ్ లెజిటిమేట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేదు అన్న తర్వాత దీని ఈ యాక్షన్ మూలాన అట్ ద సేమ్ టైం proprietary estoppel is also applicable to the present case as discussed in earlier paragraphs and cheppesindi yeah cheppesin tarvata meer oka act withdraw cheskotam molana ee judgement paina impact emi ledu kabatti meetha issues anni consider chese mevu ee step teesukunnamu ani cheppesan bettaru endukante pradhananga judgement deni paina base ayyandandi డెవలప్మెంట్ అగ్రిమెంట్ లో ఫామ్ నైన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చెప్పి ఏదైతే సిఆర్డిఎన్ రైతుల మధ్య అయ్యిందో అగ్రిమెంట్ అయ్యిందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని అది ఆటోమేటికల్లీ ఏంటి ఒక కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ అయిపోయి కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్ అయిపోయేప్పటికీ ఆటోమేటికల్లీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏదైతే కనుక ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కింద గ్యారంటీడ్ ఉన్నాయో రైతులకు అందరికి కూడా రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఆర్టికల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఏ కింద గ్యారంటీ అయ్యి ఉందో కాన్స్టిట్యూషన్ కింద ఇవన్నీ కూడా అప్లై అయిపోయింది కాబట్టి క్లియర్ కట్ గా హైకోర్టు అన్ని అంశాలు కన్సిడర్ చేసే చేంజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మీరు చూస్తే జి సేమ్ పేజ్ నెంబర్ త్రీ నాట్ త్రీ లో చేంజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ is not a ground to change the policy yeah change of government is not a ground to change the policy hmm can it clear ga cheppesi the high court and it already supreme court lo various judgments lo clearly ee point emphasize ayyundi supreme bro high court to cheppina high court to cheppina ee 307 page la judgment lo yeah definitely ga లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ న్యాయ కోవి వెంకటకృష్ణ గారు ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పాను వన్ బై వన్ పాయింట్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ కూడా మీరు పేజ్ నెంబర్ త్రీ నాట్ ఫోర్ లో అదే జడ్జిమెంట్ లో పారా జీ లోనే క్లియర్ గా ఏం చెప్తుంది డాక్టరీన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ తెర మీదకి ఎందుకు వస్తుందంటే స్టేట్ అండ్ ఏపీసీఆర్ డిఎఫ్ ఫెయిల్డ్ టు మెయింటైన్ ద ట్రస్ట్ అండ్ యాక్టెడ్ అగేన్స్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ and violated the constitutional trust the court while exercising yes, 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 yes. ordinary jurisdiction yes under article 226 nen adhe antunna kutumbra garu direction yes sir kutumbra garu nen anedi entante idi oka landmark judgment deentlo prati point ni రైతుల తరఫున ప్రభుత్వాల తరఫున సమాజం తరఫున రాజ్యాంగం తరఫున అన్ని కోణాలు ఆలోచించి ఒక ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది హైకోర్టు అని చెప్పి అందరు అనుకున్న తర్వాత కూడా దీంట్లో వేలు పెట్టే అవకాశం కూడా లేదు ప్రభుత్వానికి వేరే అత్యంత 